السلام علیکم و رحمۃ اللہ الحمد للہ نحمد സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു റിസൾട്ടുകളൊക്കെ വന്നു കോവിഡിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഉപരിപഠനത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് കോഴ്സുകളെ പറ്റി ഒരുപാട് ആളുകളോട് അന്വേഷിച്ച് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എങ്ങനെ എടുക്കും അത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ് തുടർന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പോഴാണ് അന്വേഷിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടികളെ അവരുടെ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ അവർക്ക് പറ്റാവുന്ന വഴിയിലൂടെ തിരിച്ചുവിടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാലും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും അത് ചിന്തിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഏത് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്താലും മതപരമായി നമുക്കൊരു ബാധ്യതയുണ്ട് ആ ബാധ്യത വിസ്മരിക്കുന്ന അതിനെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന രൂപത്തിലാവരുത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരം നിർവഹിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചത് മുതൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടല്ലോ കുട്ടിയുടെ പേരിടുന്നെടുത്ത് അതിപ്പോഴും പലപ്പോഴും നാട്ടിൽ ബാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും പേരെന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ അക്ഷരം ചേർത്ത് പിന്നെ പേരിടുന്നിടത്താണ് നമ്മളുള്ളത് ബാപ്പാൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ അക്ഷരം പേരെന്ന് ഓരോന്നെടുത്ത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര് അപൂർവമാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന പേരിടാണ് അതിൽ വളരെ മോശപ്പെട്ട അർത്ഥം അടക്കമുള്ള പേരുകൾ പലരും പ്രയോഗിച്ചത് അങ്ങനെ നൽകിയതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ മക്കൾക്കിടയിൽ പാലിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരുപാട് മര്യാദകൾ അക്കീക്കത്ത് പോലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ മക്കളെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് നമ്മുടേത് അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ നീതി പാലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിലും പലപ്പോഴും വിവേചനങ്ങൾ വരെയാണ് ആൺകുട്ടിക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇടയിൽ വിവേചനം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കുട്ടികൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഏത് റസൂല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് സഹാബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു കുട്ടി ഓടി വന്നു ചെറിയ കുട്ടി ആൺകുട്ടി അപ്പോൾ ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം അരികിൽ പിടിച്ചിരുത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയെ അദ്ദേഹം ഉമ്മ കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചിരുത്തി ഇത് ക നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സദസ്സിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം കടിച്ച് കണ്ണിച്ചു വന്ന് റസുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ ചോദിക്കുന്നു ഫമ അതൽത്ത പൈനഹുമ ഫമ അതൽത്ത പൈനഹുമ ഫമ അതൽത്ത പൈനഹുമ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ അവർക്കിടയിൽ പിന്നെ നീതി പാലിക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ നീതി പാലിക്കാതിരുന്നത് എന്നോ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ റസൂല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ഉമ്മ നൽകുന്നിടത്ത് വരെ കുട്ടികൾക്ക് ഉമ്മ നൽകുന്നിടത്ത് വരെ നീതി പാലിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും വസ്ത്രമാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും അവർക്ക് നൽകുന്ന പരസ്പരം അവർ താല്പര്യത്തിലും സംതൃപ്തിയിലും ആകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കളെന്ന നിലക്ക് ഉമ്മ നൽകുന്നിടത്ത് വരെ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് മതം നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചത് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച മതം അതിഗൗരവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച ഒന്ന് അവർക്ക് ധാർമ്മികമായ ബോധം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ അറുപത്താറാം അധ്യായം സുഹൃത്ത് തഹരീമിലെ ആറാമത്തെ ആയത്ത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമൊക്കെ സുപരിചിതമാണ് ആ സുപരിചിതത്വം സുപരിചിതമായ ആയത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഇങ്ങനെയാണ് യാഹുല്ല ദിനാമനുഖു അംഫുസക്കും വാഹിരിക്കും ആറ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളെ സ്വന്തക്കാരെയും നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് നരകം നൽകലും നൽകാതിരിക്കലും സ്വർഗം നൽകലും നൽകാതിരിക്കലും സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നരകത്തിന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് മുഫസറുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് അദ്യപൂഹും അല്ലിമോഹും മുറൂഹും വിധ്വാനത്തില്ല അല്ലിമോഹും ഉൽഹയർ നിങ്ങളവർക്ക് മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുക അവർക്ക് അറിവ് നൽകുക സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവിനനുസരിക്കുവാൻ പറയുക ആ നന്മകൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് അലി റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെയും അസൻ റതി അള്ളാഹുനുമ അവരുടെ വാചകങ്ങളായി പിന്നെ ഈ തഫ്സീർ മുഫസറുകളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം നന്മ പഠിപ്പിക്കുകയും അള്ളഹാനെ പറ്റിയുള്ള ബോധം നൽകുകയും മര്യാദയും സംസ്കാരങ്ങളും അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നരകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതല്ല നരകത്തിൻ്റെ മുമ്പ് പോയി ഇങ്ങോട്ട് തടയാനല്ല നരകത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ മുറൂഹും പി താത്തില്ല അള്ളഹാനെ
സുഹൃത്ത് ഫുർഖാനിൽ അവസാന ഭാഗം ഇബാദുർ റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരമകാരുണ്യകൻ്റെ അടിമകളെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുകയാണ് അവിടെ അവരുടെ രണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ കൂറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്ന് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് രണ്ടാമത്തത് റബ്ബന ഹബുലനാമിന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്നും സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൺകുടിർമ്മ നൽകേണമേ രക്ഷിതാവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് മുത്തക്കികൾക്ക് നേതാവായി ഇമാമുകളായി ഞങ്ങളെ തീർക്കുകയും ചെയ്യണം മാറ്റണമേ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രാർത്ഥന ഇതിൽ മക്കളുടെയും സന്താനങ്ങളുടെയും ഭാര്യമാരുടെയും ഇണകളുടെയും വിഷയത്തിൽ കൺകുളിർമ ചോദിച്ച കൺകുളിർമ ദുനിയാവിലാണ് പരലോകത്താണോ എന്ന് സഹാപത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദുനിയാവിലാണ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ദുനിയാവിലാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിൽ സ്വന്തം യുരി അള്ളാഹുൽ അബദൽ മുസ്ലിമ മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ല കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഭാര്യയിൽ നിന്നോ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നോ മക്കളിൽ നിന്നോ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹനുസരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് മുത്തിയാലില്ല അസവജൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് വേറെ എന്താ നമ്മ നമസ്കാരമാണെങ്കിലും ഇനി നന്മ ചെയ്യുന്നിടത്താണെങ്കിലും വസ്ത്രധാരണത്തിലാണെങ്കിലും പെരുമാറ്റത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാറ്റിലും അല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നിടത്തോ ഭൗതികമായും ആത്മീയമായും പരലോകത്തും ഇവിടെ പാരത്രിക ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ വിജയിക്കുവാനും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റാവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെട്ട നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നിന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ൊക്കെ പാലിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം മറ്റെന്താ നമുക്കുള്ളത് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് റസുല്ലാ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമ്മ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സ്വർഗത്ത് പോകുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മൂന്ന് വിഭാഗം ഒന്ന് നീതിമാനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് വാഗ്ദാനം പാലിക്കുന്ന സത്യസന്ധനായ കരാർ പാലിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് രണ്ട് ആളുകളുമായി നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുന്ന പ്രതീക്കുൽ കൽബായ മനുഷ്യനാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ പിന്നെ കുടുംബമുള്ള നന്മ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അഫീഫൻ മുത അഫീഫൻ ദോഴിയാൽ എന്നാണ് നല്ലവനായ കുടുംബത്തിലെ നന്മ ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നാണ് റസൂർലാഹി സല്ല അലി വസ്ല്ലമ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ലവനായി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മളെ ഭാര്യയും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയും ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളിലും അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതവും അവരുടെ എല്ലാ രംഗത്തുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലായി തീരാൻ അങ്ങനെ നമ്മളും ആവുക അവരും ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവന് സ്വർഗം ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതം മറ്റൊരു ഹദീത്തിലുള്ളത് മൂന്ന് വിഭാഗം സ്വർഗത്തിക്കില്ല ഒന്ന് മാതാപിതാക്കളെ ചീത്ത വിളിക്കണോ അവരോട് പണങ്ങനോടും തെറ്റണോന്നും സ്വർഗത്തിക്കില്ല രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് പുരുഷത്വം കാണിക്കുന്ന പെണ്ണെന്ന് ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീത്വമായിരിക്കണം അവരുടെ പെരുമാറ്റവും സംസാരവും നടപ്പും നടപടിക്രമങ്ങളും ഇപ്പോൾ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വരെ റോഡ് സൈഡിലൂടെയാണ് അരികിലൂടെയാണ് വഴിയുടെ അരികിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങാടിക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ എവിടെ ഇറങ്ങിയാലും വഴിയുടെ അരികിലൂടെ നടക്കണം സഹാബ വനിതകൾ ഈ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ട് ചുമരുകളിലും മരങ്ങളിലും ഒക്കെ അവിടെ വസ്ത്രം പോയി ഉരസിട്ട് അത്ര സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചിട്ട് അവിടെ കീറി പോയിട്ട് വേറെ തുണി കഷ്ണം തുന്നി ചേർത്തിരുന്നു എന്നൊക്കെ സംഭവത്തിൽ കാണാം അപ്പം റോട്ടിൽ കണ്ട് ഇറങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാണ് പോകലല്ല അങ്ങാടി കണ്ട് ഇറങ്ങിയെത്തി സ്ത്രീകളാണ് പോകുമല്ല നടത്തത്തിൽ വരെ അവർ ചില മര്യാദകൾ മൊത്തത്തിൽ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി മൂന്നാമത് അതിൽ നിരകൽ ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള മൂന്നാമത്തെ ആൾ ആരാണെന്നറിയോ ദ യൂസ് എന്നാണ് ഇബിന് പത്താൽ രഹമുള്ള അതിന് നൽകിയ വിശദീകരണം കവ്വാദു അലാഹിലി കുടുംബത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവ് നേതാവ് നരകത്ത് പോകുന്ന ഉറപ്പുള്ളത് സ്വർഗം കിട്ടൂല എന്നുറപ്പുള്ള ഒരു രക്ഷിതാവുണ്ടെന്ന് കുടുംബത്തിൽ അനിസ്ലാമിക പ്രവർത്തനം കാണുമ്പോൾ ഇസ്ലാം വിലക്കിയ ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിന് യോജിക്കാത്ത സംസ്കാരത്തിന് യോജിക്കാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനം പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിനെ വിലക്കാത്തവന് നരകമാണെന്ന ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവരില്ല എൻ്റെ ഭാര്യ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഇസ്ലാമിന് യോജിക്കാത്തതാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തിരുത്താൻ ഞാൻ അവളോട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഓൾ ചെയ്തോ ചെയ്തില്ലേ എന്നുള്ളത് തിരുത്താൻ
മാത്രം ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന് യോജിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ ആ അനാവശ്യ ബന്ധങ്ങൾ അവർ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ലഹരിയുമായി ഇടപഴകുന്നിടത്ത് അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന് യോജിക്കാത്തത് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ വക വെച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മളെ ഇസ്ലാം വിളിച്ച പേരാണ് ദയ്യൂസ് ആ ദയ്യൂസ് സ്വർഗത്തിലേക്കില്ല എന്ന സ്വന്തം ഭാര്യയെ വ്യഭിചാരത്തിന് നിർബന്ധിച്ചവനും അനുവദിച്ചവനും അത് ആ പേര് വിളിക്കുമെന്ന് മറ്റൊരു വിശദീകരണം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏതായാലും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉപരിപഠനത്തിന് നമ്മൾ സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഈ വ്യക്തിപരമായ ബാധ്യത മറന്നുകൊണ്ടാവരുത് അവർ ഏത് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്താലും ഇവിടെ ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ കലക്ടറോ ഉന്നതനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവോ എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷെ അവരുടെ ധാർമ്മിക ബോധം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തൽ മാതാപിതാക്കളുടെയോ അവരുടെ ചുമതലയുള്ളവരുടെയോ കുടുംബത്തിലൊരംഗം എന്ന നിലക്ക് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുക ഭൗതിക പഠനം കൊണ്ട് ഭൗതിക പഠനം കൊണ്ട് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിലൂടെ ഉമ്മയെയും അമ്മയെയും പാതൃത്വം പിതൃത്വം ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും നൽകേണ്ട യഥാർത്ഥ പദവികളും കടമകളും തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അതിന് ധാർമ്മിക ബോധം തന്നെ അവർക്കുണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ കഴിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ശാരീരികമായ നേട്ടങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ ആ പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പഴമായ മാങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴം അത് അയൽപ്പക്കക്കാരൻ്റെ തോട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ അന്യൻ്റെ തോട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ അനുവാദമില്ലാതെ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ ആവശ്യമാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ അവസ്ഥ തിരിച്ചറിയാനും നമ്മുടെ ആധുനിക പഠനങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശു കൊല്ലപ്പെടാൻ പാടില്ല അത് കുറ്റകരമാണെന്ന് പറയുന്നത് ധാർമ്മിക ബോധം തന്നെ വേണം ധാർമ്മികമായ ജ്ഞാനം തന്നെ വേണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ അഞ്ച് വയസ്സുകാരി വരെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ നാലാം ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട വർത്തമാനം ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളും പ്രായമേറിയവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട വാർത്തകളും വർത്തമാനങ്ങളും കടന്നു വരുന്ന ഒരു ലോകമാണ് അവിടെ ആ കുട്ടിയുടെ ലിംഗ നിർണയം ചിലപ്പോൾ ഗർഭത്വത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ നമ്മുടെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ കുട്ടിയോട് ഗർഭത്തിലുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇനി ഓരോ പ്രായത്തിലുള്ള ബാലികമാരാണെങ്കിൽ യുവതികളാണെങ്കിൽ മുതിർന്നവർ അമ്മയാണെങ്കിൽ സഹോദരിയാണെങ്കിൽ വല്ലുമ്മയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കുറെ കടമയും കടപ്പാടും ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ധാർമ്മിക ബോധം തന്നെ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ലഭിക്കുവാൻ ഈ ധാർമ്മികത നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പഠനത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം അപ്പോൾ ഏത് സ്ഥാപനത്തെയും കോളേജിനെയും സംസ്കാരത്തെയും തിരഞ്ഞെടുത്താലും ധാർമ്മിക ബോധം ലഭിക്കുന്നവർ ആ സ്ഥാപനമാണ് സംസ്കാരമാണ് അത്തരം അവസരമാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ ഉറപ്പുവരുത്തണം അതല്ലെങ്കിൽ നാളെ പരലോകത്ത് ഇതിന് നമ്മൾ ചുറ്റ ഏറ്റു വാങ്ങേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾക്കുണ്ടാവുകയും പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന നിലക്ക് കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുവാനും ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് വളരെ വിനീതമായി ഉണർത്തുവാനുള്ളത് അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ളത് രക്ഷിതാക്കളോട് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഈ കാര്യം ഉണർത്തുക എന്ന ബാധ്യത നിർവഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഏത് കോഴ്സ് എടുത്താലും നമ്മുടെ കുട്ടി ഏത് സ്ഥാപനം തിരഞ്ഞെടുത്താലും ഏത് സംസ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുത്താലും ഇനി രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്താലും ശരി എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ ധാർമ്മിക രംഗത്ത് ഒരു മൂല്യച്യുതിയും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നും ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ വിടാൻ പാടുള്ളൂ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടി അവരെ വഴിയുഴപ്പിച്ചതിൻ്റെ കുറ്റം പേറേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുക അതിന് ഉതകുന്ന കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവുക അവസാനം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കളെയെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിക്കണം നമ്മുടെ ജനാസ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ജനാസ നമസ്കരിക്കുവാൻ ആളെ തപ്പുമ്പോൾ എവിടെയോ പോയി ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവനായ ഒരു മകൻ്റെയോ രക്ഷിതാവല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഞാൻ മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ എന്നോ നമ്മുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയ ഒരുത്തൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ജനാസ കാണാൻ വന്നവരുണ്ടാവാം വരാത്തവരുണ്ടാവാം അത്തരം ഒരുത്തൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയവൻ്
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കും അത് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ജനാസയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് കൈ കെട്ടുവാനും നമ്മുടെ കബറിൻ്റെ അരികിൽ വന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നമ്മൾ കബറിൻ്റെ അരികിൽ വന്നില്ലെങ്കിലും ലോകത്ത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും മനസ്സുള്ളവരുണ്ടാവണം അതില്ല എങ്കിൽ എത്ര വലിയ ഭൗതികമായ നേട്ടം മക്കൾ നേടിയാലും നമ്മൾ നഷ്ടത്തിലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുക അല്ലാഹ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നന്മയുടെ മാർഗത്തിൽ ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത എന്ന് നിർവഹിക്കുവാൻ അള്ളാഹു തൗഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വീഴ്ചകൾ അവൻ മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി